गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम कीर्ति शर्मा योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम कल्पना चावला विद्यापीठ स्कूल आई होप एवरी वन इज़ हेल्दी एंड फाइन सो यस्टरडे वी हैव रेड इन दिस चैप्टर डेविड विजिट हिज आंट दैट हाउ दे आर दे इंट्रैक्ट वेन दे फर्स्ट मीट विद ईच अदर मिस बेट्सी एंड डेविड एंड नाउ मिस बेट्सी हैड कॉल्ड मिस्टर डेक फॉर एडवाइस सो लेट स्टार्ट रीडिंग Mr Dick said my aunt don't be a fool because nobody can be more discreet than you can when you choose we all know that so don't be a fool whatever you are so Ms Betsy ne usse bola Mr David se ki i know ki agar aap chaho to aap ek bahut uh, kind and bahut careful person ho jab aapka ki advice sahi hoti you are very careful in that aur aap serious ho jate ho us matter ko lekar चाहे आप कुछ भी बोलो कि आप बहुत केयर फ्री हो और लाफिंग मैटर आप बहुत अपने सब मजाक में लेते हो बट यू आर वेरी केयरफुल वेन नीडेड द जेल्टन मे वॉज सीरियस इमीडिएटली मिस्टर डिक्स सेड माई आंट हैव हार्ड मी मैंशन डेविड कू परफेक्ट ना डोंट प्रिटेंड नॉट टू हैव अ मेमरी बिकॉज यू हैव यू एंड आई नो बेटर डेविड कू परफेल सेड मिस्टर डिक हु डिड नॉट अपेयर टू बी मी टू रिमेंबर मच अबाउट डेविड कू परफेल ओ ये टू बी श्योर डेविड सर्टेनली सो मिस बेची ने उसे बोला कि मैंने आपको बताया हुआ है ना डेविड कूपर फीड के बारे में सो जो मिस्टर डिक है वो सोचते हैं डेविड कूपर फीड कौन डेविड कूपर फीड तो मिस बेची उनसे कहते हैं प्लीज़ अब ऐसे मत बिहेव करना कि मैंने आपको कभी डेविड कूपर फीड का नेम नहीं बताया तो वो मिस्टर डेक उसे रिम्बर करते हैं डेविड कूपर फीड कौन है ये देन उसे याद आता है ओके डेविड सर्टेनली well said my aunt this is his son his son uh, he would be like as like his father as it's possible to be if he was not so like his mother too his son said mr dick davidson indeed so wo bolta hai ki mr dick kehte hain ki miss petsy unhe kehte hain ki david ka son hai okay in this chapter students please remember that both son and father's name is david and wo uh, miss petsy use kehti hai ki ये डेविड का ही बेटा है ठीक है एंड आई होप कि शायद अपने फादर जैसा ही होगा क्या पता इसमें अपनी मदर के भी फीचर्स हों तो मिस्टर डिक कहता है हिज सन डेविड सन इन डीड यस परस्यूड माई मॉम एंड परस्यूड हर आंट एंड क्वेश्चन आई पुट यू टू यू एज सेट शेल आई डू विद हिम वट शेल आई डू विद हिम सो मिस बेट्सी ने उसे क्वेश्चन किया कि मैं आप इसके साथ क्या करूँ What shall you do with him? Said Mr. Dick feebly, scratching his head. Oh, do with him. तो उसने बोला कि Miss Betsy ने उससे पूछा कि मुझे अब इसके साथ क्या करना चाहिए David के son के साथ क्या करना चाहिए So Mr. Dick कहते हैं कि क्या करना चाहिए वो scratching his head uh, so that an idea will occur. ठीक है वो अपना एक हैबिट होगी उनकी कि वो कुछ मतलब सा अपना स्क्रैच कर रहे थे कि क्या पता कोई इससे आइडिया आ जाए कि इसके साथ क्या करना चाहिए Yes, said my aunt with a grave look and for her finger held up. Come, I want some very good advice. उसने बोला कि मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस चाहिए प्लीज गिव मी दैट वाई इफ आई वर यू सेड मिस्टर डिक कंसिडरिंग एंड लुकिंग वैकेंसी एट मी आई श्योर द कंटेपलेशन ऑफ मी सीम टू बी इंस्पायर हेम विद सडन आई डी एंड ही आर डिट ब्रिस्कली आई शुड वॉश हेम सो उसने क्या कहा कि अपना वो कहीं वैकेंटली देख रहा था वैकेंटली मीन्स कि अपने कहीं पर एक ही जगह पर बिना किसी नज़रों के मीन्स किसी के तरफ देखने की बजाय वो ऐसे ही इधर उधर देख रहे थे एंड ताकि कोई उनको आइडिया आए एंड उनका फर्स्ट एडवाइस वॉज टू आई शुड वॉश हेम उनकी फर्स्ट एडवाइस क्या थी कि वी शुड वॉश हेम कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे वॉश करता जैनत सैद माँ आंट जॉर्निंग अराउंड विद अ क्वाइट ट्रेम विच आई डिड नॉट देन अंडरस्टैंड मिस्टर डिक सेट एस ऑल राइट हीट द पाथ The bath was great comfort, for I let begin to sensible acute pains in my limbs from lying out in the fields, and now so tired, low that I could hardly keep myself awake for five minutes together. When I had bathed my aunt Janet and dropped me in a shirt and a pair of trousers belonging to Mr. Dick, and tied me up in a two great shawls. So, जैसे ही Mr. Dick ने advice दी कि okay, मैं अगर आपकी जगह होता है मैंने wash कर दे, मैं इसको wash करने के लिए लेकर जाता for the bath लेकर जाता. तो मिस्टर जो बेस्ट बेटसी है उसने फटाफट से जैनत को बुलाया जैनत हर सर्वेंट एंड उसे बोला कि मिस्टर डिक ने सही बोला है प्रिपेयर द बात 
तो जैसे ही उन्होंने प्रिपेयर किया एंड जैसे द बाथ वॉज वेरी कम्फर्टेबल फॉर डेविड उसके लिए बहुत कम्फर्टेबल था लेकिन उसे कुछ टाइम में ही बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन्स होने लग गए बॉडी पेन्स होने लग गए क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक फील्ड पे सोया उसके पास बेड नहीं था सोने के लिए वो किसी घर में नहीं सोया था काफ़ी टाइम से जैसे वो रन अवे भाग कर आया था तो अब वो बहुत ज़्यादा हार्डली अपना जाग जाग पा रहा था फाइव मिनट्स भी उसके लिए बहुत मुश्किल था जाग पाना देन जैसे ही वो बाहर निकला बाद से जैनत और उसकी आंट ने उसे किस ड्रेस में पहना दिया टी शर्ट एंड ट्राउज़र्स पहना दिए मिस्टर डिक के जो मिस्टर डिक के ट्राउज़र्स एंड टी शर्ट होंगी उसे वो पहना दिया एंड उसे दो बड़ी शॉल्स में लपेट दिया आई सोन ले डाउन फीलिंग ऑल वट सॉर्ट ऑफ बदल आई लुक लाइक आई डोंट नो बट आई फील वेरी हॉट वन फीलिंग ऑल्सो वेरी फेन ट्राउज आई सोन ले डाउन ऑन द सोफा अगेन एंड फेल स्लीप तो उसने क्या किया कि वो उसे बहुत ज़्यादा गन बंडल उसे लगा था कि मैं एक बंडल बन चुका हूँ शॉल्स में लपेटा बट बाद में उसे रियलाइज़ हुआ ओके आई कैन मतलब उसे वो बहुत ज़्यादा हॉट लगा एंड वो अब वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी था एंड सोफे पे जाकर वो सो गया इट माइट हैव बीन अ ड्रीम ऑरिजिनेटिंग इन द फैंसी विच हैड ऑक्यूपाइड माई माइंड सो लॉन्ग बट आई वोक विद इम्प्रेशन दैट माई आंट हैड कम एंड पेंट ओवर मी पुट माई हेयर अवे फ्रॉम माई फेस एंड लेड माई हेड मोर कम्फर्टेबली एंड हैड दैन लुकिंग Stood looking at me, the words "pretty fellow," "poor fellow" seemed to be in my ears too. But suddenly there was nothing else. When I woke to lead me to believe that they had been uttered by my aunt, who sat in the bow window gazing at the sea from the behind the green fan which mounted on a kind swivel turned my way. Then anyway, so, जब वो सोया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो उठना उठने वाला ही था. उसे ऐसा लगा कि उसकी आंट उसके पास आई और उन उसके बाल को उसको क्रेस करने लगे क्रेस मीन्स उसके बाल को सलाने लगी एंड उसके फेस से हटा कर उसकी मतलब उसे सिम्पथाइज कर रही थी एंड उसे बोल रही थी कि पुअर फेलो प्रिटी फेलो प्यारा बच्चा uh, कितना पुअर बच्चा है ये ठीक है सिम्पथाइज कर रही थी जैसे ही वो जागा उसे लगा कि क्या मुझे नहीं पता कि मैं ये ड्रीम कर रहा था कि नहीं बट मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास आके खड़ी हुई एंड जैसे ही वो जागा उसको तब भी बिलीव नहीं हुआ कि कि वो सच था या नहीं बिकॉज उसकी आंट उस रूम में थी एंड वो उस एक विंडो के पास वो विंडो कब विंडो के पास गेज कर रही थी मीन्स बाहर देख रही थी सी को देख रही थी एंड किसके साथ मतलब बिहाइंड द ग्रीन फैन एक ग्रीन फैन जो एक ऑटोमेटिक मोड पर था जो कहीं पर भी थ्री डिग्री या फिर वन डिग्री मूव करता था कि ताकि सबको हवा आए ऐसे फैन की ऑटोमेटिक वे में वो वहाँ पर लगा हुआ था और उसी के बिहाइंड वो चेयर डालकर या मतलब वहीं पे बाहर सी को देख रही थी आफ्टर टी वी सैट इन द विंडो ऑन द लुक आउट एज आई इमेजिन फ्रॉम माई आंट्स शार्प एक्सप्रेशन फॉर मोर इन्वेडर्स एंडल टास्क वेन जेनेट सेट कैंडल्स एंड बैक गैम इन बॉर्ड ऑन द टेबल एंड पुल डाउन द ब्लाइंड नाउ मिस्टर डेक सईद माई आंट की वही दर ग्रेव लुक एंड हर फोर फिंगर अप बिफोर I'm going to ask you another question. Look at this child, David's son," said Mr. Dick, with an attentive, puzzled face. "Exactly so," returned my aunt. "What would you do with him now? Do with David's son?" said Mr. Dick. "Ah," replied my aunt, "with David's son." So, जैसे ही वो वहाँ पर उसकी आंट पहले ही बैठी थी, David भी उनके पास गया या बैठा, उन्होंने वहाँ चाय पी और वहीं पर वो गेस करते रहे सी को या वहाँ पर बहुत अपने वो शार्प लुक में थे मिस बैठ से एंड उनको पता नहीं चला टाइम कब ख़त्म हो गया एंड कैंडल्स uh, जलाने के लिए जैनत आई तब उन्हें लगा कि वो अब रात होने वाली है जैसे ही वहाँ पर सब बैठ गए थे देन मिस्टर डिक से उस मिस आंट ने दोबारा पूछा कि अब आप बताओ कि मैं इसके साथ क्या करूँ वट शू लाई डू विद हिम तो डिक ने पूछा कि इसके साथ मैंने डेविड के साथ डेविड सन उसने कहा यस तो अब मुझे बताओ कि मैं उस डेविड के सन के साथ क्या करूँ ओ And said, Mr. Dick, yes, do with. I should put him to bed. So, अब दोबारा से जो Mr. Dick है उसने सोचा कि क्या करना चाहिए. Then उसके उसने advice किया कि मैं इसे bed पर सुलाने के लिए लेके जाता. Because he was very tired. David was very tired. Janet cried my aunt with the same compliment from that I had remarked before. Mr. Dick set us all right. If the bed nearly uh, ready, we will take him to bed. Mr. Betsy ने कहा कि Janet. मिस्टर टेक ने सही बोला है हमें बिल्कुल सही एडवाइस दी है अगर बेड रेडी है या रूम रेडी है तो आप डेविड्स को सुलाने के लिए लेके जाते हैं 
Janet reporting to be the quite ready. I was taken up to it, kindly put in some sort of like a prisoner, with my aunt going in front and Janet bringing up the rear. And the only circumstances which gave me any new hope was my aunt stopping on the stairs to inquire about the smell of the fire that is prevalent there, and Janet replying that she had been making tinder down in the kitchen of my old shirt, but there was no. Other clothes in my room, rather than the old heaping of things I wore. When I was left there, a little table which my aunt forewarned me would burn exactly five minutes. I heard them lock my uh, door on the outside, turning these things over my head. I deem it possible that my aunt, who could know nothing of me, might suspect I had a habit of running away, and took precaution on the account of one safe keeping. So, in this paragraph, that is said that just a he. मिस जो डेविड है उसे ऐसे लगा कि भाई ही वॉज अ प्रिजनर उसे लगा कि वो एक प्रिजनर की तरह है कि जैनत आगे आगे चल रही है एंड जो मिस बैट्सी हैं वो सॉरी मिस बैट्सी आगे आगे चल रही हैं जैनत अपने गेयर्स के साथ सामान के साथ विच विल बी नीडेड इन द रूम वो उसके साथ पीछे पीछे चल रहा है तो उसे अब कैसा बिहेव लग रहा था कि वो कैसा है एक प्रिजनर की तरह है एंड जैनत ब्रिंगिंग अप द ग्रैर वो अपना सारा सामान उसके पीछे लेकर जा रही थी and other circumstances which gave me new hope matlab usko kis cheez mein new relief or hope mil rahi thi ki okay he is not a prisoner when miss betsy was asking about how the room is cold or not ki fire wah room mein sahi hai ya nahi set hai ki nahi aur un aur smell of the kitchen ki kitchen mein kuch na kuch jalne ki ya fir kuch pakne ki smell aane lagi ki maybe that someone is drying his clothes जो उसके ओल्ड क्लोथ थे उसको ड्राई किया जा रहा है या फिर उसके साथ कुछ किया जा रहा है उसको तब वो सारी न्यू हो पाई कि भाई ओके ही इज़ नॉट अ प्रिजनर बट देर वॉज नो अदर क्लोथ इन माई रूम दैन द ओल्ड थी ऑल हिप ऑफ थिंग्स आई वॉर और उसके पास वैसे कोई और क्लोथ थे भी नहीं कि जो वो डाल के आया था उसके पास सिर्फ वही क्लोथ थे वेन आई लेव देर अदर चिल्टे पर विच माई आंट फॉर वॉम मी वर्ड बम बर्न एग्जैक्टली फाइव मिनट्स उसने मिस आंट ने उसे पहले ही बोला मिस मिस बेटसी ने कि ये जो कैंडल है वो आपके फाइव मिनट्स में ही बुझ जाएंगी एंड उसने बाहर जाकर मिस बेटसी ने रूम को लॉक कर दिया जहाँ पर डेविड सो रहा था तो डेविड को लगा कि मे बी उसकी आंट सस्पेक्ट कर रही हैं कि कि वो भाग जाएगा जैसे कि वो लंडन से फैक्ट्री से भागा है सेम उसे लगा कि मे बी उसके उसकी आंट को सस्पेक्ट ये हो रहा है कि कहीं वो रूम से भी भाग ना जाए कि उसे कहीं भागने की आदत ना हो द रूम वॉज अ प्लीज इन पॉइंट द टॉप ऑफ द हाउस ओवर लुकिंग द सी ऑन द मून वॉर शाइलिंग ब्रिलियंटली आफ्टर आई सेड माई प्रेयर एंड द कैंडल हैड बर्न डाउट आई रिमेंबर हाउ स्टिल लुकिंग एट द मून लाइट ऑन द वॉटर एज इफ आई होप टू रीड माई फॉर्चून इन इट एंड इन अ ब्राइट बुक और टू माई मदर कमिंग फ्राम द हेवन अलॉन्ग द शाइनिंग पाथ to look upon me as she looked when I last saw her sweet face. so यहाँ पर क्या होता है कि वो बोलता है कि जो room था it was a प्लीज प्लीज इन फन बहुत प्यारा रूम था कि सबसे टॉप पर था घर के सबसे टॉप फ्लोर पर था एंड उसका बाहर देखते ही वहाँ से रूम से ही मैं मतलब सी को देख सकता था एंड मून शाइन हो रहा था कि वॉटम के ऊपर ही मून लाइट थी तो वो प्रेयर जैसे उसने अपनी प्रेयर की सोने से पहले वो बस ये सोच रहा था और कैंडल बुझ चुकी थी अब तक सिर्फ मून लाइट की रोशनी उसके रूम में आ रही थी एंड वो प्रेयर कर रहा था कि पर वहाँ पर वो बैठा स्टिल बैठकर अपना मून लाइट वाटर के अंदर की जो मून लाइट है उसमें रोशनी में ही देख रहा था कि क्या पता कोई उसे उसका फॉर्चून बता दे उसका फ्यूचर बताए कि वो कैसा जाएगा कैसा रहेगा एंड क्या पता उसकी मदर हेवन से उसके पाथ मतलब एक पाथ हेवन पाथ में आए और अलॉन्ग विद द शाइनी पार्ट लुक अपॉन मी लुक वेन आई लॉस सो हर स्वीट फेस और उसी स्वीट फेस के साथ उसे देखे जैसे वो पहले देखा करती थी जिस जो मदर उसकी जिसकी डेथ हो चुकी हैं ऑलरेडी उसे लगा क्या पता वो हेवन से उसके पास उसे मिलने के लिए आए आई रिमेंबर हाउ द सॉल्व फीलिंग विच एट विद विच एट लेंथ आई टर्न माई आईज अवे यू डिट टू द सेंसेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड and rest with the sight of the white curtained bed and the thought of lying softly in the snow white sheet inspired i remember i thought of all the solitary places at the night ski where i had slept and how i prayed that i never might be houseless anymore never might be the house uh, never forget the houseless usne kaha jab uske andar ki wo jo solomon feeling sad feeling ya jo uske sath abhi is pure week mein hua ki wo bhaga and uske robbery hui and he didn't have anything to stay with कहीं पर उसके रहने के लिए जगह नहीं थी वो फील्ड्स पर रहा 
उसकी वही फीलिंग बार बार उसके पास आने लग गई एंड वो बस प्रे कर रहा था कि बस वो थैंकफुल था कि उसका जो भी कंफर्टेबल उसको यहाँ पर बेड मिल रहा है वाइट ब्लैंकेट्स हैं उसके जो वाइट कर्टन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा था एंड वो प्रे कर रहा था कि अब वो दोबारा से होमलेस ना हो उसका होम उससे दूर ना हो एंड बट वो एक चीज़ ये भी प्रे कर रहा था कि वो कभी ये ना भूले कि एक टाइम था कि वो एक होमलेस था कि वो एक हाउसलेस था कि उसका हाउस उससे छिन गया था आई रिमेंबर हाउ आई सीम टू फ्लोर दैन डाउन अपॉन द मेलोन्सली ग्लोरी ऑफ द दैट ट्रैक अपॉन द सी अवे अवे इन टू द ट्रैक एंड ड्रीम्स ऑफ द आउट ऑफ द इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स सो बच्चा एंड द एंड ही वॉ जो उसका था वो यही सोच सोच के कि भाई कि बस वो प्रे करा था कि वो होमलेस ना हो एंड यही सोच कर वो अपनी एक गहरी नींद में चला गया I hope this chapter is clear to you and this is the end so uh, take care everyone